Halo, selamat datang lagi di channel saya Set Triple Z. Nah, malam ini malam Jumat malam kebetulan. Hey Z, how are you? Good, how are you? Ya, yeah, gimana say hi? Hi. Uh -huh. Ini saya akan menunjukkan bagaimana cara menghandle order, mengerjakan order uh, di bagian hibachi. Kerjaan apa aja sih yang dikerjakan uh, di sore hari atau dikesibukan kayak gimana cara menghandlenya? sampai nanti penutupan apa aja yang harus dikerjakan kalau Jumat malam kita biasa pakai dua car ya car satu yang ini yang saya dorong disiapkan dan satu lagi sudah ada di sana karena kita pakai dua grill biasanya jadi kerjaannya lumayan banyak menjelang uh, Jumat malam itu ya uh, meripil sos menambah apa sayuran-sayuran yang kurang kita tambahin biar siap kalau lagi udah rame terus uh, nasi yang dimasak tadi pagi ini masih agak panas jadi biasanya saya aduk biar esok pagi hancurnya maksudnya diberi ini itu lebih gampang gitu jadi ini yang diaduk-aduk, yang panas di bawah biasanya bagian bawah. Terus diaduk sampai ke atas kan, ditaruh di bagian atas. Biar cepat dingin, baru masukin ke cooler. Kenapa pas matang, pas baru matang langsung masukin ke cooler? Nah, masalahnya itu esok harinya itu nasinya itu basah dan keras itu susah dipisah ini saya lagi masak uh, nasi goreng setengah matang biar nanti kalau ada order uh, udah dijelaskan dengan video saya sebelumnya kalau ada order itu lebih cepat sekitar satu menit kalau satu order itu dua menit sayuran nah ini sayuran yang kurang-kurang saya penuhin semuanya ada bawang bombay ada wortel ada brokoli ini saya tambahin nanti saya mau mengecek bagian sup oh ya kita harus sorry harus buat dulu uh, ya ini ada orang ganteng uh, ini masuk TV lagi uh, bagaimana cara pembuatan miso sup nah gampang sekali style saya nih ini ini saya pakai alhamdulillah ini tanpa alkohol juga karena kebanyakan selalu ada gitu ingredientnya itu alkohol. Ntar ya saya ambil dulu nih satu sendok besar ya. Nah ini tinggal taruh di sini terus pakai air. Air kira-kira sampai garis yang di pinggir sini. lalu dipanaskan ini pakai chicken base atau kaldu ayam satu sendok begini ya begitulah cara membuat miso sup tunggu sampai mendidih dan kita pindahkan ke sup warmer ini ngambil dari cooler ini kelihatan semuanya selanjutnya saya mau berikan uh, ayam ayam biasa dimasak setengah matang dulu biar kalau ada order kita bisa mengerjakan lebih cepat kalau di hari Jumat Sabtu sama Minggu kita kita menghabiskan rata-rata satu malamnya satu atau satu setengah uh, ayam satu setengah kes maksud saya jadi ini masak ini ayam jangan dimasak terlalu matang biar masih juicy jadi dimasak setengah matang aja 
nah ini udah cukup setengah matang jangan terlalu matang jadi ditaruh ya beginilah preparan ayam sudah siap Yang persiapan sudah siap, tinggal menunggu order yang datang aja. Nah ini tiga orang di sini, termasuk ini ada saya ngebantuin masak di grill dan satu orang temannya eh, dia yang masak nasi goreng sama appetizer. Tapi ketika ramai sekali ya kita saling bantu aja. Di depan ini server sama yang melayanin tugu ada tiga orang juga termasuk istri saya yang buat sushi baru satu orang nanti satu orang lagi datang jadi itu sekitar ya delapan orang lah tujuh orang ya karena lagi covid ya tapi kalau lagi nggak covid biasanya ada sekitar sembilan atau sepuluh orang sama di sosar gitu. pengetahuan jadi ayam segini banyak itu segimana sih satu porsinya ukurannya gitu jadi kombinasi itu saya kasih sekitar uh, 5 ons tapi kalau single order maksudnya cuma satu order aja di waktu malam dinner itu kita 8 ons atau 8 ons lebih lah boleh sama dengan stick juga ukurannya itu uh, kombinasi itu sekitar 5 ons dan uh, dinnernya itu sekitar 8 ons jadi begitulah nah ini mesin uh, order ya jadi server tinggal mengetik dan order bakaran keluar dari sini gitu ini orderannya macam-macam ada jadi sibat sana dua chicken prarai side prarai side bagi serit jadi kalau order macam begini uh, steak and swim udah pasti datang sama sayuran sayurannya itu campuran dari lima macam sayuran sukini mushroom carrot atau wortel ya terus onion sama brokoli nah, ini datang sama fry rice atau bisa datang juga sama steam rice tapi ini kalau nggak ditulis berarti datangnya otomatis sama fry rice dua-duanya ya Ini ada empat order ayam kombinasi, jadi di 20 lebih baik 20 lebih ya, 20, 20 on lebih ya. Jadi angka 22 tapi nggak apa-apa, soalnya ayam kan kalau dimasak sih ya. Tadi ada skalap, skalap itu kayak gimana? Skalap ini sejenis kerang, ini seafood. Jadi saya buat kombinasi dikasih 6 piece atau sekitar 5, 5 setengah on. Pakai garam sama black pepper. Tadi ada steak ukurannya medium. Medium itu kayak gimana? Jadi warna pink, jangan terlalu matang. Tapi juga ada order side stream, jadi cuma udang aja tanpa sayuran dan tanpa tapi juga kita ini ukurannya 16-20 ya ukuran lumayan besar
Dan jangan lupa kalau makan seafood itu pakai lemon selalu. Fresh lemon. masalah nasi goreng ya teman saya lagi mengerjakan nasi goreng di sana empat nasi goreng lima nasi goreng lima nasi goreng jadi dia ya, dikasihin ke box boxnya yang di sini cuman garlic butter, salt pepper, sama kecap asin. Terus kalau sayuran kita kasih soy sauce aja. warna berarti itu udang udah mateng. Tapi kita kasih sedikit sama ini teriyaki ini omet jadi saya itu restorannya ya bu. Hasilnya dari order yang tadi itu, nah ini side shrimp, 
chicken prarais, dua chicken yakisoba, terusan stick sama slim, terus sama scallop sama chicken. Nah, ini dikerjakan kurang dari 5 menit harus selesai ya karena order berikutnya sudah datang. Sudah nunggu lagi. Nah, begitulah bagaimana cara masak kibaci itu. order baru lagi jadi choice of two kombinasi steak sama chicken terus uh, steak steak double steak ya jadi well done dua-duanya well done Dan sama tiga nasi goreng ada satu ayam kombinasi jadi lima on kalima Ini udah 
dial around that. Come on, come on. Kita lihat hasilnya kayak gimana. Nih, ini double stick ya kayak begini. Nah, terus kalau stick chicken ya begini. Nah, nah begitulah. Tuh, ada lagi order. Nyambung nyambung. Ini ada tiga order tuh ada steak. Nggak pakai sayuran tapi biasanya tambah nasi goreng Terus sama ini chicken sama steam rice Ditulis steam rice Terus sama chicken Tapi ini datang sama sayuran sama nasi goreng Jadi ayamnya ada dua order Berarti 2 x 8, 16 on ya Tambahan lagi ayam ada order steak ukurannya medium dikasih 8 onan ada steak jaki sama kuknya ini sama tadi chicken bento ya jadi bento itu veggie tempura steam rice atau fry rice atau noodle sama dagingnya ayam atau steak atau yang lainnya Okay, 
ya. Dari aki macam kecap manis. Bagaimana lihat hasilnya? Nah, bisa dilihat hasilnya. Nah, ini mulai dari shrimp yakisoba seperti ini. Nah, ini chicken bento. Nah, ini ayam dibaci chicken, dibaci chicken. Setelah orderan selesai, kita lompat ke sini. Kita kasihin ke depan ke server. Nah, begitulah cara mengerjakan uh, hibachi itu di dapur kayak gimana. Sekarang waktu udah menunjukkan jam 8 lewat 5 Jadi waktunya bersih-bersih Karena satu jam lagi kurang uh, Restoran tutup Ya Pertama-tama kita buang sampah yang ada di Yang ada di sini semuanya Yang ada di depan buang sampah gitu. Buang sampah Nah terus mau bersihin grill
grillnya udah bening nah itu cara membersihkan grill ya dalam penutupan ini enak kalau punya timnya bagus pada rajin gitu ya ada yang nyapu ada yang siap-siap apa ngeberesin segalanya lah yang mau tuh ini nasi putih masih ada sisa jadi biasanya saya taruh di paspen buat hari esok bisa di, masih bisa dipakai buat e, nasi goreng yang biasa di 350 kita matiin Wah. semuanya ini dimatiin dan ininya semuanya dicuci walaupun ada sisa biasanya kita buang juga harus make sure ini grill jangan sampai on ini dimatiin ya ini udah posisi mati kita ngecek pintu nah pintu ini juga dibuka nah, biar kekunci nggak bisa dibuka nah jadi demikian kawan-kawan semua set triple Z share bagi-bagi pengalaman bagaimana kerja di Amerika di restoran Thank you buat like, subscribe, sama komennya di channel Chef Triple Z. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Thank you.